。给了我怕光的眼，同失落。适量的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。啊啊，爱情是如雨，造化我。心思善执着，我不为这世界终身如何待我，重破挣脱。九民啊，这里就是衡阳宗了。走吧，几日后的仙门大比，就是在这儿举办。先带你过来开开眼界，怎么样？够气派吧？跟为师去见见局长们吧。我给你介绍一下，我新收的弟子苍九民，是他，他和师父一样，都被身为魔神的我杀死了。九明见过曲仙子掌门，坐。嗯，不错，赵优。你总算收了个平头正脸的好徒弟了，这真是你一百年来最大的进步了。你这说的什么话呀？狗嘴里吐不出象牙来。九民，你这次来的不巧，我女儿黎苏苏啊，她前脚刚走，我这就把她嗯给喊回来，你们见见。多谢曲掌门，只是九民自打进了逍遥宗。一心修行，无心旁事。如若有缘，下次再与苏苏姑娘相见吧。晚辈今日前来，是有一事，劳曲掌门费心。好啊，那你说说看吧，看我能不能为你解答一二。五百年前，我曾在圣国逗留，认识了一位朋友，相貌与前辈的弟子宫野纪吾十分相似，不知这其中可有玄机？嗯，既无他无父无母，甚至并非是一个寻常意义上的人，他本是逍遥宗不虚真人的师侄萧林，不知为何遭祸横死。当时不虚真人来到衡阳宗，借了一件法器，冰晶斩。据传，那是上古战神所制，虽有破损，却仍有涵养元神之效。他将萧凛的元神放入其中，沉入天池灵力丰沛之处滋养。自那之后，过了数个甲子，冰晶斩逐渐融化消失，在神力的滋养下。一个婴孩诞生了，我给孩子取名为宫野纪吾。他究竟是谁？你猜到了？嗯。他身份那么特殊，把他这样留在仙门，你就不想再劝劝我？不许师叔祖不会有错的。我也觉得九明这孩子不错，如若遇到机缘点化，说不定大有可为啊！我相信你的眼光。哟嘿，真不错，这次怎么知道夸我了？我夸的是你的徒弟
成功了，庞一之，我已知道你是如何重塑萧礼的了。衡阳宗的天池，风光甚美啊！衡阳宗曲掌门已经尽数告诉我了，你曾经问我要过一瓶心头血，这便是重塑萧礼的条件之一吧。其他的，即使你不说。我也会自己一一查个清楚。若想重塑已逝之人，仇人血，情人泪，逝者之发肤，最后还需在灵力最盛之地，开启聚魂法阵。叶西武的情人泪、仇人血，皆在我身，这都不是难事。至于身体发肤。这只眼睛本来就是他的，大不了挖出来，再还给他便是。还需要法阵，那聚魂法阵在何处可以习得？人死终究不能复生，施行此法有违天道，只是为了满足心中的一点执念。你是想劝我？这就是你一直帮助宫野纪无避祸的原因吧？因为你对他有愧，可你明知如此，不还是那么做了？你无非心中想念他，可施法让他重塑，实在是并无必要。什么叫没有必要？我活了五百年，就是为了要找到他。拦不住我。宫野兄，我看你忧心忡忡，还满面愁容。是发生了什么事吗？其实这原本应该是件好事。哦，我的小师妹黎苏苏。前日平安出关了，所以你的烦恼事关你的小师妹。嗯，小师妹出关以后，仿佛经历过什么，完全变了一个人。小师妹是无垢灵体，师父对她极为呵护。我自小陪她长大，她始终情窦未开，不懂情爱。如今渡劫归来，她却性情大变。我不知该如何靠近他，宫野兄，别那么悲观。过去他情窦未开，未必能真的回应你的感情。如今他心智已全，即便是你们要从头开始，不也正是一个赢得方向的机会吗？不瞒宫野兄，我其实，我其实出生于五百年前。五百年前，是
我那时无情无爱，甚至感知不到常人的喜怒哀乐。直到有个人出现，这个人教会我什么是情爱、愉悦和悲伤。后来呢？后来，我终于能感受到他的心意了，却没能留住他，找了他五百年。此人能令你挂怀至今，数百年不曾忘怀，定是你心中挚爱。九明师弟轻描淡写，可我想那应该是一段悲伤的往事，令你非常痛苦。情爱多生幽步，我还是慢慢来吧。反正十年都等了。其实不瞒你说，我觉得与你分外亲近，在你面前我无需忌讳。想说什么都能直说无妨。虽然相识不久，但一见如故。我心里总感觉我们像是多年老友，亲密无间。对我来说，宫野师兄已是我的老友。曾有一位对我有恩的朋友，他就与你这般相像。从小我就一直很羡慕他，模仿他，想像他那样活。如今，我拜入仙门，学习仙法，交你这样的朋友，也许我真的有了能像他一般活着的机会。我很珍惜，我却觉得与九明师弟为友，亦是我之幸。你心智坚韧，果敢聪明。我珍惜与你同在逍遥宗修业的日子，虽不知你过去究竟经历了些什么，不过没关系。不论过去怎样，你都是我宫野纪吾的朋友。朋友。对了，九明师弟，你好像还没有告诉我，你今日来找我，究竟是为何事？听闻贵派有一门法术叫聚魂阵法，不知宫野兄是否了解？魔类编词。说起来，我对魔神之说还一无所知。斩天剑为魔神之手，洗髓印为魔神之心，是那把弩。原来那是屠神弩，三魔器之一。他们与魔台相互感应，为魔台提供魔神的力量。也为寻找魔胎之人指引方向。魔胎，魔神的力量。聚魂之术，难怪胖一直不愿意到处。原来这是魔族禁术，还是被我找到了。如今无情道休息的进度，赶不上法力消散的速度。况且想修成无情道，也不是一朝一夕之事。
看来肉身封印邪骨不是长久之计。也许那本魔类编词里可以找到其他方法。陛下，法阵的炼成方法都背上了。不对，还有一条无需元神的替换之法没有记下。你让我找的那个仙子，她的居所我找到了，就在衡阳宗天池湖畔。那位仙子，就是回到这屋子里的。冒昧叨扰，对不住了。
若可以得到玉林仙子的血，就能寻回叶修的元神。或许，他就能像宫野纪无那般。天池，只是一看到月亮圆了，我便想家了。那附近也有一片湖，到了夏天，湖水又清又凉，我就躺在湖边看星星。草丛里，还有萤火虫飞来飞去。你说的那片湖叫什么名字？在哪儿？在很远的地方，以后有机会我会带你去的。如今我已经在这里了，可惜你却不在。吉水印是魔神之心，必定能引领我们找到尊上的魔胎。没想到会有一天，我们要来求这个老匹夫。一万年了，尊上的封印还是这般固若金汤。每每在此听到地冕的哀嚎，我就觉得心情无比畅快。你就放心吧。尊上的封印，只有洗髓印能解开，地面逃不掉的。一万年了，你们一次都不曾踏足此处。今日来此。所谓何事？客套话就不多说了。地冕，你已出皇夫妻多年，知不知道神族加固的封印，该如何解除？有求于我，是不是先要把事情缘由说明白？这五百年间，我们虽然没找到魔胎，却偶然发现，洗髓印。被封在上清神域里，可洗髓印必定有神族封印所护，我们无法轻易取回。所以，现在你们找到了进去的方法，再从我这得到解封之法，好让你们拿回洗髓印。我首先是一群混账虎皇。拿去吧，只要你们把这念诀打进封印，加上你们的妖力，应该就能解封了。没想到网之主还挺爽快的，待我们拿回洗髓印再回来谢你吧。
终于有人替我去找习子印了。只要念珏能打进封印，我就不用再留在这鬼地方了。一个天兵来袭，跳过！哎，你不要我要！一个女娲四英，这个呀，说你们这是玩什么呢？这牌叫魔神杀，可好玩了。据说啊，是那个不虚真人发明的，风靡四周，可给咱们逍遥宗长脸了。哎、小师弟，哎、洗白洗白，你这张是邪，试试吧，你一定会装备的。但是跟其他身份牌搭配会造成一定几率反噬，若跟魔胎牌搭配就厉害了，可以召唤出终极魔神。如果这时牌桌上所有人都没有神明的身份牌，魔神就赢了。终极魔神。对，魔胎加邪骨，终极魔神就会复活。届时屠神奴等魔技，就会立刻到终极魔神手中。如果这时还没有神明出现，魔神就可以开启终极大杀技——同悲道。可是四周史上说，魔神万年前就已经被诛灭了。魔神生于罪业。只要人世间苦楚不绝，魔神就会一代代出现。魔胎现世，魔气认主，魔神便会复活。三界将面临灭顶之灾。是啊，听说前一阵子云长阁殉道，就是四英精灭这两个魔神余孽搞的鬼。据说啊，是与魔神利器、但遇魔胎的什么一月族搞丢了魔胎，所以他们才四处为祸。企图通过魔器指引找到魔太，那魔器跟云长阁又能有什么关系呢？这个我就不知道了。不过这魔胎就是一切的祸根，总是错不了的。所以他们找了五百年，如今还是一无所获。如果魔胎不愿现身，魔神便不会复活，对吗？倒也没有那么简单。虽说魔胎意志可能不受魔神左右。但是邪骨和魔气承载着的，却是魔神的意志，命中定数，岂会轻易被改变？倘若魔胎现世，会如何？若魔胎此时现世，魔族必然会倾巢而出，不择手段的去唤醒魔胎，企图复活魔神。如今世上已无神明，若魔神被他们复活，即便我等仙门拼尽全力，恐怕也无法阻止魔神复生。难以逆转三界末日的到来，太可怕了！那我们也该去寻找魔胎，抢在魔族之前除掉他呀！就是，是都干什么呢？嗯，是是是是，又偷懒，快点！快快快！师傅，不错呀，仙门大比修炼繁重，你们还不忘孝敬师傅。不错不错，岑掌门云游即将归来，请少掌门速去大殿迎接。恭迎掌门归来。恭迎父亲归来，丽儿，这柄八方御风扇搜集四周灵石，炼制而成，正合你用。拿去吧，多谢父亲。仙门大比就要到了，望你多加砥砺。斩妖除魔，不坠我赤霄宗的生命。是，孩儿子定不负您的期望。嗯，掌门，衡阳宗掌门来信。云。长阁殉道之事，对我仙门各派都是一个警钟啊！我们就更该牢牢的团结起来
不能让魔界有可乘之机呀、啊，再也没有什么比掉以轻心更危险了。按照目前的消息，二魔如此迫切的想要进入上清神域，必有所图。我看这消息可靠。上个月我派轮值看守上清神域入口时，曾遭遇偷袭，有位长老还受了重伤，好在天门素有结界，才没酿成大祸。竟有此事。当时我还以为是蓬莱岛得罪了什么人，没想到竟与荒原二魔有关。仙门大比在即，此次大比，我们务必要选拔新人，对抗魔神。不如就趁此次大比，我们来个请君入瓮。赵幽真人的意思是，既然二魔想去上清神域。我们便在神域举办大比。既然二魔有所觊觎，上清神域更该牢牢关闭才是。怎么能在里面办仙门大比呢？这样岂不是引狼入室，白白让那二魔得逞吗？诸位，只要我们提前做好准备，这不叫引狼入室，而是引蛇出洞。这小子干得不错，还真有点本事。那群牛鼻子想算计我们，哪儿那么容易？既然戏台都为我们搭好了，我们若是不去，岂不是服了他们的好意？我们的目的是洗髓印，不必与仙门硬碰。我听说，北海有个小仙门，叫紫秀洲，或许我们。可以先乔装打扮一下。师弟啊，这是老传统了，每次跟师傅来衡阳宗都要吃这个长泽山烤鸡，这山中啊灵力充沛，吃了很补的。沿着这个方向一直往上飞。就能抵达当年神明所居的上清神域。上清神域，从今日起，玉清宫关闭，上清神域从此再无神明。诸位，各自散去吧。战神明夜陨落之后，上清神域便关闭了。哎，小师弟，你也知道这个？咱们仙门呀，就是继承诸神的遗志所创的，素来以除魔为道为己任。不过这可是个苦差事。师弟啊，你就别发牢骚了，等大比开始就能上去开开眼了吗？这次仙门大比是在上清神域。是啊，由七星天门通往神域。这七星天门啊，就是神魔大战，魔神撞断了天柱，天柱倾倒，将天穹划开了个口子。平时啊，都看不见的，只有各派掌门共同施展秘法才能打开。这历届大比呢，都是各大仙门轮流做东。这次呢，轮到了赤霄宗，岑掌门那个老铁攻击，竟然让我们去上清神域做清扫。什么清扫？这万年来，世间再无神明，上清神域荒废，废墟中逐渐生出一些精怪妖灵，藏匿其中。这次仙门大比，就是借着比赛的名头和众派之力，把这一方神域啊收拾干净。哎，对了，听说这次玉灵仙子也会去，她如今可算是名满仙门了。我猜这次大比，恐怕想看她的人要挤破头。李苏苏也去，正好可以找个机会问她要一滴血。小师叔，我现在啊，无论走到哪儿，都会听到他们在聊你，还有人夸下海口。什么仙门大比不要紧，但求能抱得美人归。<笑>不必管他们。不行，这些登徒子，明天小心别被我遇到，不然我保准打得他们满脸开花。你这样杀气腾腾的，明日那些年轻弟子看了，肯定都躲你躲得远远的，你哪里还打得到？小师叔啊，我有法子了
别的。你你做什么？好了。<笑><笑>你个鬼灵精！小师叔，明日你可以放心出门了。至于别的，交给我就行。你又有什么鬼主意啊？我有一块带法咒的焦香，戴在脸上，面目就会变得模糊起来。到时候我就假扮成你，收拾那些登徒子，让他们长长教训。我看你。就是想故意捉弄他们，自己寻个开心罢了。好吧，点到为止，不要过了火。嗯，好，保证不会，放心吧，小师叔。哎，各大仙门都到了，我们也该过去了。这仙门各派都来了呀！哎，这二位是？二位仙友，我等是山海盟的散修，不知你们来自何门何派？我们是紫秀中北辰真人门下弟子。紫秀中，是北海的一个小仙门。哦，幸会幸会，走吧，走。哇，还真来了不少人啊！快看，横阳宗的人来了，看来比试也快开始了。这就是玉灵仙子啊，也没传说中那么好看吧？他那面纱有法术，你能看清楚啥呀？我估计啊，他就是李素素。仙子一睹芳容喽，只要能问他借到一滴血，那叶修便可以。哎，玉灵仙子，哎，看看，那就是岑密，仗着自己爹是三宗之一赤霄宗的掌门，为人嚣张又贪财好色。诸位仙友，欢迎大家来参加这一次的仙门大比。今次仙门大比规则与往届一样，才度标准很简单，就是捉妖的数量和速度。参赛者每人会领到一只空的锁妖囊，比赛期间不管哪个时候。只要觉得捉够了，就随时可以离开比试场地。最后按捉妖所用的时间和锁妖囊的重量为准，最终决出这次仙门大比的头名。你们可以结伴而行，但是不能超过三个人。时辰将至，诸位，准备出发吧。
上清神域，还真变了不少。当务之急是要先找到无垢灵体。各位师兄，此番来到上清神域，机会难得，我无意争胜，只想四处逛逛，开开眼界。九明就不与大家同行了，我先走一步。哎，师弟，玉林仙子，玉林仙子。我是山海盟第一剑修刘江海，你有没有听说过我的宝剑号？名为江海道流。听说你才闭关出来，我特地带了我派真拍之宝给你品鉴，请你赏脸一观。玉林仙子，我与你一同死罪可好？天哪，那是什么？哎，啊！玉林仙子，苏苏姑娘。小月牙跟我说了，你俩这招偷天换日啊，恐怕是要把那帮弟子给得罪狠了。无妨，我喜欢清静。他喜欢捉弄人，岂不是一举两得？师兄如果不习惯，我现在可以变回来。对了，苏苏，今年的大比，我不能与你同行了。你刚出关，也别太勉强自己。放心，我就走走，散散心。各位仙友，各区域的结界即将打开。希望诸位能公平比试，一柱上清神玉，清除妖气，出一份力。现在，大比正式开始。咱们如此大费周章，但愿二魔。会中计落网。好啊，好一个引蛇出洞！不知曲掌门到底有何妙计呢？自大比创办以来，众仙门都知道，在大比中只要念出口诀，就能传送回衡阳宗。只要二魔在弟子前现身，我们便可以从弟子传送回来的位置锁定二魔，届时放下结界，由我们去诛灭他们。子英，此处妖气重重，看来洗髓印应该在此不假。念白羽，你到那边去寻，有了端倪，迅速告知我们。是。是怎么，跟了我们五百年，你还不信他？你懂什么？人心隔肚皮，走吧。走吧少爷，见过少掌门。只要你尽力所能，赤霞宗亏待不了你。多谢少掌门。嗯，少掌门，找到玉林仙子的踪迹了。上清神域如此之大，就算我曾经进入过明夜的般若浮生，想在这么大的地方找到黎素素，也无异于海底捞针。那是赤小宗的弟子。
岑少掌门，我跟你无冤无仇的，你抢我东西干什么？看什么看？苏苏仙子，若是赏脸的话，不妨让在下看看仙子的真面目。<笑>我不仅将这锁妖囊双手奉还，还愿陪仙子细细游览这上清神域废墟。堂堂赤霄宗岑掌门，怎么生出你这个没皮没脸的家伙？臭不要脸！打！子既然不愿自己摘下面纱，那就让我来帮你吧。哎呀，果然是个美人啊！素素仙子，我请慕你许久了，这情谊，你今日还是领受了吧？你别碰我！你再碰我，我喊人了。哎呀，你我儿女之事，你喊什么人啊？死乌龟，谁敢惹我儿女之事啊？做梦吧你！逍遥宗，苍九阴。这是赤霄宗和衡阳宗的事，这逍遥宗的弟子管什么闲事？是不是闲事都已经管了？你若不服，不妨拿剑来说话。苍九阴，我是掌门之子，你难道还敢杀了我不成？不敢，那还不让你再见滚开！不过，这神域广阔，妖灵凶险，若是有弟子失手惨死其中，也是常有的事。大师弟，有话好说，何必伤了和气呢？好啊，你先道歉。呃，对不住，我方才不该拿暗器偷袭你。我是说，让你向这位苏苏姑娘道歉。啊，苏苏仙子。是我癞蛤蟆想吃天鹅肉，您大人有大量，请苍师弟高抬贵手吧。算了算了，他是岑掌门的儿子，拿他没办法的。求你了，放我一条生路吧，左丫头也还给你，苏仙子。还不快滚！苏苏姑娘，拿好了。多谢。你叫苍九明。谢谢你刚才救了我。方才你使的可是逍遥宗的剑意绝学，我还是第一次见到呢。不知你师从何人？苏苏姑娘不必如此，不过举手之劳而已。在下师从赵幽真人。我听师傅提起过，说赵幽掌门新收了位小徒弟。修行天赋惊人，原来说的就是你啊！魔气越来越明显了，我们要找的东西，应该就在那个方向。不能暴露身份，这偌大的上清神域，只能用双脚缓行，太憋屈了。上清神域不利于我们，尽量避免正面冲突。这。
这是紫秀洲的大门。衡阳宗公也既无见过二位，我是蓬莱岛的牺牲，师从留旨岛主，幸会。兄贵格温如玉，久仰久仰。姬无，这次仙门大礼不同往年，为师有更重要的任务要托付于你。大比开始后，你要与蓬莱岛勋贵阁的大弟子一起配合，在上清神域内搜索二魔踪迹。一旦在上清神域内发现二魔踪迹，务必及时通报。上清神域是世间清气最盛之地，无力妖魔，却对仙门功法的施展极有裨益。只要四英精灭感入够，我们便可以趁此时机将他们一网打尽。开赛已经一会儿了，我二人已四处巡视了一遍，没有见到什么异常。会不会是根本就没有妖魔混进来？若他们改容易装，扮作仙门弟子的模样，恐怕不太容易被发现。对了，苍九明。嗯。你在衡阳宗住的这阵儿，可曾见过我？不曾见过，只是有所听闻而已。啊。哎，我这里带桃江的鬼点子，真是一招臭棋。若我食言已告，苍九明会不会生气？苍九明，嗯，我，嗯，那是何处啊？那是玉清宫，万年前，曾是神明们婚丧嫁娶、祭祀礼拜的地方。兜兜转转，请回到这里。谭太监，忘了你，真的好难。为什么不管我走到哪里，都避不开你的影子？明月，我想问你，你有没有哪怕只是一点点，哪怕只是一刹那，喜欢过我？明月。你曾经为了对抗魔神，守护天下苍生，放下了桑酒。你是如何做到的？为何我总是这样优柔寡断，一直沉沦在五百年前的回忆里，无法自拔？明夜，你与桑酒阴阳两隔。我与叶西无亦是如此。李姑娘，在下有一事，想请你帮忙。嗯。原来你是想取我一滴无垢灵体之血，好寻回你妻子的元神啊。我还以为，不知李姑娘是否愿意赐血？我所求不多，只要一滴就够了。无论你希望我用什么东西作为交换，我都愿意。那个，苍九明，我我也不是那么小心眼的人，我也很想帮你找回你的妻子，但是我实在没有办法给你无垢灵体之血。为何？其实，其实我也骗了你，我并非李苏苏，我是他的师侄，我叫月牙。那真的李苏苏呢？要不你也尝一个吧。
，这断绝了生机的红奈果树，万年之后，尚能生出新芽。连你都有重新来过的机会。大师兄，不等九民吗？放心吧，他比你更强。我们先回去吧。是谁？上。